മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം വീണ്ടും ആളുകൾക്ക് നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരവസരം കൂടി തന്ന് സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഒരല്പം താഴ്ന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും എ ഗ്രൂപ്പിലും ബി ഗ്രൂപ്പിലുമുള്ള പല ഓഹരികളും വളരെ ആകർഷകമായി ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആകർഷകമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ട് വിപണിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ഹെഡ്ജിക്യൂട്ടീവ് സി ഒ എൻ ഭുവനേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു ഭുവനേന്ദ്രൻ മാർക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏണിങ്സ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനി മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ബജറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബജറ്റിന് മുൻപ് ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറി ഒരു റാലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മിഡ് ക്യാപ്പിലും ചില ലാർജ് ക്യാപ്പിലും ഏണിങ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് വിചാരിച്ചതുപോലെ വരാത്തതിനാലാണ് ഈ കറക്ഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ഓഹരികൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഫെയർ വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ വേണ്ടേ കണക്കാക്കാൻ രണ്ട് റീസണും ശരിയാണ് ഒന്ന് റിസൾട്ട് മോശമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോക്കിൽ കറക്ഷൻ നേരിട്ടു രണ്ട് നമ്മൾ പല കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ വന്ന ചില ഇഷ്യൂസ് ആണ് പല സ്റ്റോക്കിലും മിഡ് ക്യാപ്പിലും ഒക്കെ തന്നെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോൾ വരാൻ കാരണമായത് അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് റിസൾട്ട് മോശമായ സ്റ്റോക്കുകളിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് കണ്ടു രണ്ടാമത് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ടായ ഇഷ്യൂസ് ആ സ്റ്റോക്കിലും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ന്യൂസും ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വാല്യൂ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്റ്റോക്കും വളരെ ഫെയർ വാല്യൂവിലാണ് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സനിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കോട് കൂടി മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയൊരു റിക്കവറിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു മാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വരിക ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് സോൺ തന്നെയാണ് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ റിക്കവറി ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ലെവൽ തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കൊക്കെ നമ്മൾ മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്കുകളിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽ ഉള്ള സമയത്തുള്ള വാല്യുവേഷനിലാണ് പല സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ജെ പി അസോസിയേറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ മിഡ് ക്യാപ്പ് എസ്പെഷ്യലി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ നിഫ്റ്റി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രൈസിലാണ് ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാല്യുവേഷൻ കുറച്ചൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂവിലാണ് മിഡ് ക്യാപ്പും പല എ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റോക്കുകളും ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബജറ്റിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രീ ബഡ്ജറ്റ് റാലിക്കുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീക്കോട് കൂടി തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊരു വാല്യൂ ബൈങ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ ആഗോള വിപണികളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ജർമ്മനിയിലെ ജി ഡി പി ഏകദേശം മൈനസ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു യൂറോപ്പിൽ പൊതുവെ ഒരു ബ്ലഡ് ബാത്തിന്റെ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു അമേരിക്ക പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സഡ് ബാഗ് ആണ് നമുക്ക് ആഗോള വിപണികളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ പ്രധാന ചാലക ശക്തിയായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് തീർച്ചയായും ബജറ്റാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഈ ടാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഴിച്ചുപണിയായിരിക്കും വലിയ രീതിയിലൊരു അഴിച്ചുപണി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഏകീകൃത ചരക്ക് സേവന നികുതി ജി എസ് ടി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റോഡ് മാപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കുറി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ആ ഒരു റവന്യൂ കമ്മിയും അതുപോലെ തന്നെ ധനക്കമ്മിയും ഇതിനെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലൊരു ഒരു ബജറ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് എത്ര പോയിന്റിന്റെ ഒരു റാലി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഇതുവരെ എടുത്ത ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ഫോറിൻ ഫണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പല റിഫോംസും ഇതുവരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട്
രണ്ടാമതായി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും റിക്കവറി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ഒന്നും വന്നില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റിക്കവറിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സോൺ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ലെവൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫർദർ അപ്സൈഡ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റാണ് ബഡ്ജറ്റിന് മുമ്പ് പല പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രീ ബഡ്ജറ്റ് റാലിക്കുള്ള സാധ്യത നമ്മൾക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഓഹരി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കെയിൻ ഇന്ത്യ അത് വളരെ മികച്ച ഒരു ഓഹരിയായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ആദ്യം ഫോറിൻ കമ്പനി ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിപ്പോൾ വേദാന്തയുടെ അനിൽ അഗർവാൾ അത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് തുടർച്ചയായി അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ലെവലിൽ പോയതിന് ശേഷം അത് ഇന്നിപ്പോൾ മുന്നൂറ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മുന്നൂറ് ലെവലിൽ വരെ ടച്ച് ചെയ്തു ഈ ഓഹരിയിൽ എന്തായിരിക്കണം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇത് ഇത് ഒരു മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എഫ് ഐ ഐസിൻ്റെ ഡാർലിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് എഫ് ഐ എസ് വിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഈ ഓഹരിയിൽ സംഭവിച്ചത് എഫ് ഐ എസ് അല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിംഗ് വന്നു രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇനി കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റോക്ക് കറക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യു ടേൺ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ടു എയ്റ്റി ലെവലിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റി ലെവലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിളാണ് അത് കുറച്ച് സെല്ലിംഗ് വന്നു കുറച്ച് സപ്ലൈ കുറച്ച് കൂടി അതാണ് അതേസമയത്ത് എഫ് ഐസ് അത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ആയില്ല സ്റ്റോക്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ആണല്ലോ സ്റ്റോക്കിനെ മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് മാനേജ്മെൻറ് ലെവലിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസസ് ഒന്നും ഈ സ്റ്റോക്കിലില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റി ആണ് ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വർഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വാല്യൂവേഷൻ ഫെയർ വാല്യൂയിലേക്ക് വരികയാണ് ഈവൻ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും തന്നെ വളരെ ഫെയർ വാല്യൂയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രദീപ് കുമാറിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഐ എം റിയലി ഇൻ എ വെരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് സം അനലിസ് മാർക്കറ്റ് വിൽ ടച്ച് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസ് ആൻഡ് സം സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടച്ച് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസ് വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ബിലീവ് ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് റോൾട്ട റോൾട്ട നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് മലയാളികളുടെ വലിയ ഡാർലിംഗ് സ്റ്റോക്കായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആറ്റമിക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വലിയ ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റോൾട്ട വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐ ടി മേഖലയിലുള്ള കമ്പനിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സിപ്ല നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായും വളരെ മികച്ച കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മണപ്പുറം അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എൻ ടി പി സി ഇതിൽ എൻ ടി പി സിയിൽ എനിക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അനലിസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ ടി പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 ബാങ്കിലെ ചില ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പോലെയാണ് അതായത് പലിശ കുറവുള്ള ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെയാണ് കാരണം എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഏകദേശം ഒരേ വില ഉണ്ടാവും താഴത്തും ഇല്ല കൂടത്തും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഓഹരികൾ ഇത് എൻ ടി പി സി ഒരു ലോ ബീറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ വാല്യൂ അന്ന് ആ ലെവലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലാണ് ഇതിൻ മൈനസ് റിട്ടേൺ ആണ് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവലാണ് ഈ വർഷം ഒരു ഡീസെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ റോൾട്ട ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് കാരണം വാല്യുവേഷൻ ഫെയർ വാല്യൂയിലേക്ക് വന്നു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്കറ്റിൽ എഗെയിൻ കറക്ഷൻ വരിക വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവൽ ഈവൻ കറൻറ്റ് ലെവൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോൾട്ടയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂഡ് കൂടി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസബിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ സിപ്ലയാണ് സിപ്ല കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്
then reliance industries are eight sixty are no immediate to one of support level our level hold either then our level break you do but she put the valuation while a discount value learner reliance industries movie in the other investors the third chapter for the kind of stock of the new reliance industries it eighteen seven eighty and you could only current level or by advisable on a stock will or a major and the support zone in the world in the market or correction very good and angle eight eighteen seven eighty and the level like where I'm eight eighty six on a stock will meet it where I own the resistance then NTPC and NTPC 145 and 138 and the support level on then 165 on a stock will be made it where I own the resistance here your portfolio on the war in the matter investors in the chapter in the period of your level where you are 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 ഒരു ഫെമിലിയർ സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാല്യൂഷൻ ലോവർ വാല്യൂ ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോളോട്ടേഴ്സ് ആണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് കാരണം ഓട്ടോമൊബൈൽ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ സേഫ് പിന്നെ സിപ്ലയാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കാണ് റിലയൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാരണം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു നല്ല സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മണപ്പുറം ഫൈനാൻസ് റോൾട്ട മാത്രമേ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുള്ളൂ അതിനും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റോക്കുകളാണ് സിപ്ല അപ്പോളോട്ടൈസ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈവൻ എൻ ടി പി സി ഒരു ലോ ബീറ്റ സ്റ്റോക്കാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് നിഫ്റ്റി വരും സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് നിഫ്റ്റി പോകും എന്നുള്ള പല ഇപ്പോൾ ഓരോ അനലിസ്റ്റ് ഓരോ വ്യൂ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനിൽ തന്നെയാണ് ഈ അത്രത്തോളം ടെക്നിക്കൽസ് നോക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലുള്ള വാല്യുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മിഡ് ക്യാപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോളോട്ടൈസ് എടുത്താലും എൻ ടി പി സി എടുത്താലൊക്കെ തന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ പി അസോസിയേറ്റ്സ് ഹാവൽസ് ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലുള്ള റേറ്റിലാണ് സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സേഫർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക പിന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരുമോ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അത് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരികയാണെങ്കിൽ മേടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വരാം വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ആ ചോയ്സ് അദ്ദേഹം ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് സെല്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ലെവൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വരാനുള്ള ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ബഡ്ജറ്റിൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വരാം ദെൻ ഈ ഒരു വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ റിഫോംസുമായിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോവുകയും എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആക്റ്റീവായിട്ട് വരികയും ചെയ്താൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് നിഫ്റ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതലും ഒരു നിഫ്റ്റിയുടെയും സെൻസെക്സിന്റെയും സൂചികകളുടെ ഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് സാധാരണ നിക്ഷേപകർ നീങ്ങേണ്ടതില്ല കാരണം ട്രേഡർമാരല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിക്ഷേപകരാണെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യുവേഷനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം തിരികെ വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് തുടരുന്നു നമുക്ക് രാജേന്ദ്രൻ ദുബായിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ നോക്കാം ഹിൻഡാൽക്കും അദ്ദേഹം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ മേടിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ട് ജെയിൻ ഇറിഗേഷൻ മൂന്ന് ഐ വി ആർ സി എൽ നാല് ഡിഷ് ടി വി അഞ്ച് ഐ ആർ ബി ഇൻഫ്ര ഇതിൽ ഹിൻഡാൽക്കോ അടുത്തൊരു കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ ആവറേജ് ചെയ്യുന്നതല്ലേക്ക് രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് രണ്ട് ലെവലാണ് അടുത്തൊരു മാർക്കറ്റിൽ കറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരാം അത് ലോങ് ടൈം ഒരു സേഫർ
ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു വൺ ഇയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല റിട്ടേൺ നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ എൻട്രി ലെവൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ടു ലെവൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പരിഗണിക്കുക സേഫല്ല കാരണം മാർക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കറക്ഷൻ വരാനുള്ള ഒരു സാധനം വാല്യൂവേഷൻ നമ്മൾ പഴയ ഒരു വാല്യൂവേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോവർ വാല്യൂവേഷനിലാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കറക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഏണിങ്സ് വന്നപ്പോൾ ഈ മിഡ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികളിലുള്ള ഏണിങ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വിസിബിലിറ്റിയും ചില തർക്കങ്ങളും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രിസ്റ്റൈൻ ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റുള്ള ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മിഡ് ക്യാപ്പ് വാങ്ങരുത് എന്ന് പറയാം കാരണം ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് മിഡ് ക്യാപ്പ് ആ മിഡ് ക്യാപ്പായി നിൽക്കുന്നത് നാളെ ചിലപ്പോൾ അത് ലാർജ് ക്യാപ്പായി മാറിക്കൂടാ എന്നില്ല അപ്പോൾ ചില നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഈ കൂടുതലും ഒരു ലാർജ് ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി മോഡിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലത് അതായത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ലാർജ് ക്യാപ്പും ഫോർട്ടി മിഡ് ക്യാപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറുന്നതാണോ നല്ലത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്രാക്ക് നോക്കണം അതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽസ് വാല്യുവേഷൻ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ട്രാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ എന്തുകൊണ്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റോക്കുകൾ റെക്കമെൻഡ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂലല്ല ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസുകൾ അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇവരൊക്കെ ഫണ്ടിന് വേണ്ടി ഒരു ക്രൈസിസിലാണ് ഇപ്പോൾ പല അപ്പോൾ ഇഷ്യൂസും മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലുണ്ടാകും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനും അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനുള്ളിലുണ്ടാകും കാരണം മാർക്കറ്റ് മോശമായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഫണ്ട് റേസിംഗ് ഒന്നും വലിയ അത്രത്തോളം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മിഡ് ക്യാപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ മിഡ് ക്യാപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കുക ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആണ് നല്ലത് കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പലപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് റൺ സ്റ്റോക്കുകൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോളോ വരികയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ശക്തമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നന്ദി ഭുവനേന്ദ്രൻ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ തരികയാണ് വലിയൊരു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു കാരണം എന്നും നമുക്ക് വിപണിയിൽ കയറിപ്പോയാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ കറക്ഷൻസിലൂടെയും സാങ്കേതിക തിരുത്തലുകളിലും വിധേയമായി വേണം മാർക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷനായി കാണാം ഫണ്ടമെൻ്റലി ഇന്ത്യയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ആഴ്ച ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു റാലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഒരു അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മികച്ച ചില കമ്പനികൾ താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ നമ്പർ വൺ കെയിൻ തന്നെയാണ് രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും റിലയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന കമ്പനിയാണ് കെയിൻ കെയിൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ലെവലുകളിലേക്ക് താഴ്ന്നാൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട നോ ഡൗട്ട് ബെസ്റ്റ് ബൈ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ലെവലിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓഹരി സിപ്ലയാണ് വൈ കെ ഹമീദ് അതിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച എം ഡി അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്തു പോയി പക്ഷേ അത് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയില്ല അദ്ദേഹം വിരമിക്കൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ സിപ്ല നമുക്കറിയാം സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വില താഴ്ന്ന് ഫർമ കമ്പനികളുടെ വില താഴ്ന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മരുന്ന് നൽകിയ കമ്പനികളിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയി നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് സിപ്ല അത് ഇനി ഒരൽപ്പം കൂടെ താഴ്ന്നാൽ അത് വാങ്ങാം മൂന്ന് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനിയാണ് ഒരൽപ്പം കൂടെ താഴ്ന്ന് കിട്ടിയാൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ ഒന്ന് ഒരു ഒരു അതിനൊരു ജീവൻ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും ഈ മൂ അപ്പോളോ ടയേഴ്സിലും മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും അത്രയും അപ്പോൾ ഇത്തരം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നല്ല കമ്പനികൾ താഴ്ന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പനികൾ വാച്ച് ചെയ്യുക അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം